a square plus b square k उत्पादों के विश्लेषण को रात जाएगा। आमी बोले कि a square plus b square के उत्पादों के विश्लेषण को रात जाए, जो दी जोटिल शंका जाना था कि अच्छा आज के एक टू आवश्यक होगा। शुरू करते हैं। अम्रा generally जानी generally SSC परीक्षा दिए फिल्ले बा SSC पास करे फिल्ले हम रहते हैं जानी, तारों आठ तो आगे थे के जानी, शेड होते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये टा उत्पादों को ले होए a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b। जानी, किंतु सार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के उत्पादों की सूचना करा जाए ना, क्योंकि ये टा जो ना एक उनको शूत्रो नहीं ठीक अच्छे a square minus b square के ये शूत्रे आनर्ज जोनो आम्र किंतु ये टा क्या शुल्ले मिडिल ग्राम कोरे हो अष्ट पाई विषय गुलों ने पौर यालोचना होगे बहु पौधी पड़ा शोमें अब तो तो आम्र उत्पादक डिस्लेशन का एक टू देखते जाए जेहतु जोटिल शंखा मधे जाना अच्छे जस्ट आगेर लेक्चर टाइ आम्र किंतु जोटिल शंखा शाम पुगे लेक्चर छोए जेटा चिलो शेष शंखों के आम्र जस्ट जेने चीज जोटिल शंखा काके बोले अखोर आम्र उत्पादक विश्लेषण टा एक टू देखते जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आमदे के मसाले तो हो गए जो दी माइनस था तो ताहले एक बार उत्पादक करा देतो ताहले ए चीन वाला प्लस ना हुए जो दी माइनस हो ताहले उत्पादक विश्लेषण करा जाता है, एकों ये माइनस टा अम्म वो की करे, ताई तो a स्क्वायर माइनस माइनस b स्क्वायर, जो करे एक टा माइनस नियाशलाम, ठीक आज, ये बार इटा तो कोनो टार्म हिसेबे पुरी चीतो ना, अर्थात स्क्वायर टार विषय में पूरी चीतो ना क्या नाम है कारण एक है माइनस में पड़े जा चाहिए वो तार उपर एक टा होल स्क्वायर आ चाहे ताई तो किंतु एक है ने माइनस में पड़े जा आ चाहे तार उपर किंतु होल स्क्वायर नहीं और तो एक है ने किंतु होल स्क्वायर नहीं तले उखने होल स्क्वायर अंत हो गए अच्छा उखन इखाने एमोनेट का जीनिस था तो हो बे जारू पुरे स्क्वायर करले इ माइनस चीन नोटा आशे अम्म यावर बोल ची ए जगह डरते एमोनेट का इशू आश्त हो बे जारू पुरे स्क्वायर करले माइनस चीन आशे को था ऐसे सर अम्म रखें तो आलोचना करें ची जब उन कामुनिक शंका पड़े ची तो अपन उन्हें आलोचना करें ची जे आई स अच्छा तब क्यों लो a square minus a minus इकने minus माने minus one so अब हम लिख लाम i square और इकने लिख लाम b square ये बात सर a square minus i b whole square ठीक तो एक हो इतना a और इतना लो b पूरा टा आई बी टा होच्छे बी कंसीडर इट टू बी बी अच्छा तब ए स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर ताहले ए प्लस आई बी इनटू ए माइनस आई बी हुए गलो एसएससी सिलेबस टा एचएससी सिलेबस अच्छी चीज़ ना अच्छा ठीक अच्छे एकोल एतो इटा हमारे बोये रोंग को ये बोलूँगा हमारे काजे लग बे तो बे ये क्लासे ये आलोचना में उधे इटा कॉर्ड एक टा उद्देश्य हुआ थे उद्देश्य टा होते हैं ये शंखटा ये शंखटा परस्पर अनुबंधी शंखा अनुबंधी प्रतिबंधी ना है अनुबंधी अच्छा ताले अनुबंधी दिन के शोच कॉन्जुगेट
এটার অনুবন্ধী এটা এটার অনুবন্ধী এ পাশেরটা ঠিক আছে আচ্ছা অনুবন্ধী সংখ্যার অবশ্যই একটা যদি প্লাস হয় আরেকটা হবে মাইনাস কার সামনে স্যার আই এর সামনে বা আই যুক্ত যে টার্মটা আছে এটাকে আমরা বলি কাল্পনিক সংখ্যা এই কাল্পনিক সংখ্যাটার সামনে একটাতে প্লাস হবে আরেকটাতে মাইনাস হতে হবে তাহলেই এটা একটা আরেকটার অনুবন্ধী হবে এই অনুবন্ধী কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা একটু দেখি যেমন টু প্লাস থ্রি আই তার অনুবন্ধী হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি আই বিষয়টা আমরা আসলে নাইন জানি কেন জানি নাইন টেনে আমাদের করণী ছিল করণী বলতে রুট ওভার ছিল সো এই ধরনের রাশি ছিল টু প্লাস রুট থ্রি তার অনুবন্ধী ছিল টু মাইনাস রুট থ্রি সো এই ধরনের বিষয়গুলো ছিল অথবা এখন ছিল রুট থ্রি মাইনাস রুট রুট টু তাহলে তার অনুবন্ধী ছিল রুট থ্রি প্লাস রুট টু এই ধরনের ছিল তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম আমরা বুঝতে পারলাম যে হচ্ছে এখানে তো রুট আছে আসলে কেন রুট আছে আমরা যারা আগের লেকচারগুলো ফলো করেছি আগের লেকচারগুলো যদি ফলো না করে থাকি সেগুলো একটু ফলো করার চেষ্টা করব দ্য সাবজেক্ট ইজ ভেরি মাচ সিম্পল জাস্ট ফলো বইপত্র খাতাপত্র তেমন কিছুই লাগবে না খাতা একটা নিতে পারো কলম একটা নিতে পারো একটা ক্যালকুলেটর নিতে পারো এগুলোর হিসাব ক্যালকুলেটরে কীভাবে করতে হয় সেটা সামনে আমরা বলবো তো আপাতত হচ্ছে যে বইপত্র দরকার নেই দেখি তাহলে এখানেও কিন্তু এই আই হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আর এই আই হচ্ছে এখানেও রুট ওভার মাইনাস ওয়ান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইজ আই রুট স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস ওয়ান ইজ আই সো তাহলে ঠিক আছে অনুবন্ধী এবং এটার অনুবন্ধী এটা এটার অনুবন্ধী এটা যত সংখ্যার অনুবন্ধী এত কষ্ট করে অনুবন্ধী শেখার উদ্দেশ্যটা কি এবার একটু দেখা যাক অনুবন্ধী শেখার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে দুটো অনুবন্ধী সংখ্যা যদি যোগ করি এটা একটা বাস্তব সংখ্যা হয় যেমন এখানে দুটো অনুবন্ধীর উদাহরণ আছে এ প্লাস আই বি আরেকটা এটার অনুবন্ধী এই সংখ্যাটা এ মাইনাস আই বি এটা যোগ করলে আই বি আই বি ক্যান্সেল হয়ে যায় থাকে টু এ এখানে কোনো আই নেই তাহলে এটি একটি বাস্তব সংখ্যা আবার দুটো অনুবন্ধী গুণ করলে কিন্তু একটি বাস্তব সংখ্যা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তো এটা অনুবন্ধী সৃষ্টিটাই কিন্তু এখান থেকে এটার সঙ্গে এটা গুণ করলে দেখা যাচ্ছে এটা হয় তাই তো ফাইন তাহলে দুটো অনুবন্ধী সংখ্যা গুণ করলে অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা গুণ করলে বাস্তব সংখ্যা হবে যোগ করলেও বাস্তব সংখ্যা হবে আর ভুলে যাবার কিচ্ছু নেই ঠিক আছে এবার আমরা একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে এই অনুবন্ধী সংখ্যা যদি হর বা ডিনামিনেটারে থাকে ইন দ্য কেস আমরা কি করব হরে অনুবন্ধীর যে কোনো একটা যদি থাকে অর্থাৎ হরে যদি আমাদের জটিল সংখ্যা থাকে তাহলে এই জটিল সংখ্যা তো এক প্রকার করণী করণী মানে হচ্ছে সার্ড সার্ড বা হচ্ছে রুট ওভার যুক্ত কোনো সংখ্যা তাই তো যেহেতু আই মানে হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান সুতরাং আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে জটিল সংখ্যা মানে তার ভিতরে অন্তত একটি রুট তো আছে সেটি হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাই তো আচ্ছা হরে জেনারেলি ইন জেনারেল প্র্যাকটিস হরে এটা আমরা নাইনটিন থেকে জানি যে হরে কখনো করণী রাখা রাখাটা প্রত্যাশা করা হয় না জেনারেলি প্রত্যাশা করা হয় না তাহলে আমরা একটু দেখি যে এটাকে কিভাবে রিমুভ করতে হবে কারণ এই রিমুভালটা হয়তো আমাদের এম সিকিউয়ের জন্য বা বিভিন্ন কাজে প্রায়শই লাগবে তাই তো দেখি একটু যেমন আমরা যদি বলি ওয়ান বাই টু আই এটা জটিল সংখ্যা তো অফকোর্স কিন্তু তার আগে এটি হচ্ছে একটি কাল্পনিক সংখ্যা এটা তো আমরা আসলে বিগত লেকচারগুলো থেকে জেনে গেছি যারা লেকচারগুলো দেখনি তারা একটু দেখে নিয়ে কষ্ট করে ঠিক আছে আচ্ছা খুব ছোট ছোট লেকচার দেয়া হয়েছে জাস্ট সংজ্ঞামূলক অন্য কিছু না অঙ্কগুলোতে আমরা পরে যাব আচ্ছা তাহলে এবার দেখি ওয়ান বাই টু আই তো এখানে আমরা কি করছি টু আই লবে এবং হরে একটা আই দিয়ে গুণ করছি কেন স্যার আই দিয়ে গুণ করলেন কিভাবে কেন মনে করছে কারণ আই স্কোয়ারটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে যখন আই স্কোয়ারটা মাইনাস ওয়ান বিগত লেকচারে আমরা আলোচনা করেছি যেহেতু আই স্কোয়ারটা মাইনাস ওয়ান 
তাহলে এই পাশে কিন্তু আই আছে আই মানে হচ্ছে আই রেফার্স ব্যাক টু মাই রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে আই মানে হচ্ছে রুট ওভার আছে আই এর মধ্যে আর কিন্তু আই এই আই মানে হচ্ছে রুট ওভার আছে আই মানে রুট ওভার আছে কিন্তু আই স্কোয়ার মানে রুট ওভারটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে সুতরাং যেহেতু রুট ওভার থাকছে না তাহলে হর কাল্পনিক সংখ্যা মুক্ত বা জটিল সংখ্যা মুক্ত বা করণী মুক্ত হয়ে যেতে পারে এই স্কোয়ার করার ফলে এটা করণী মুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ আই মুক্ত হয়ে যাবে তাই তো আচ্ছা এই জন্য কিন্তু আমরা আই দিয়ে লবে ঘরে গুণ করলাম কারণ নিচে আই স্কোয়ার আসবে গুণ করলে এটাই হচ্ছে মূল বিষয়টা তাহলে টু আই স্কোয়ার আর উপরে থাকলো আই তাহলে কি হলো এখানে উপরে থাকলো আই আর আই স্কোয়ারের মানে কি স্যার মাইনাস ওয়ান তাহলে টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা যেটা হলো মাইনাস আই বাই মাইনাস হাফ আই এই ফর্মেটে আমরা লিখলাম বা আই বাই টু লিখলেও হয় তাহলে করণী মুক্ত করার জন্য এখানে কিন্তু নিচে আর করণীটা থাকলো না এই আই কিন্তু টপে আছে ওয়ান ইন্টু আই উপরে আই আছে আই বাই টু আসলে তার মানে নিচে আর আই থাকলো না তাহলে হরটা বা ডিনামিনেটারটা আমাদের কিন্তু করণী মুক্ত হয়ে গেল রুট ওভার মুক্ত হয়ে গেল তাই তো আচ্ছা এখন এটা তো খুব সহজ এটা আসলে আমরা সবাই বুঝি এখানে আই না থেকে রুট টু থাকলে লবে ঘরে রুট টু দিয়ে গুণ করে দিতাম তাই তো আচ্ছা এবার আমরা আর একটু দেখে নিচ্ছি এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের জানা তারপরেও একটু আলোচনা করা অন্য কিছু নয় আচ্ছা এখানে যদি এরকম কিছু থাকে সাপোজ ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস টু আই তাহলে কি করতে হবে আমরা নাইন টেনের জ্ঞান থেকে আমরা জানি যে এই সংখ্যাটার অনুবন্ধী দিয়ে লবে হরে গুণ করে দিতে হবে তাই তো কেন দিতে হবে করলেই কিন্তু বোঝা যাবে আর তোমরা তো আমার আগে করে করে এসেছ তাহলে তোমরা তো জানোই তো আসি তাহলে এর অনুবন্ধী প্রথমে সংখ্যাটা লিখে নিচ্ছি তার অনুবন্ধীটা কত যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তাহলে প্লাসটা হবে তাই তো আচ্ছা থ্রি প্লাস টু আই তাহলে নিচে গুণ দিলে উপরেও গুণ দিতে হবে থ্রি প্লাস টু আই সামনে ওয়ান ছিল এখন উপরে থ্রি প্লাস টু আই আর নিচে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে এ স্কোয়ার রেট এ স্কোয়ার তারপর হচ্ছে মাইনাস টু স্কোয়ার আই স্কোয়ার অর্থাৎ টু আই হোল স্কোয়ার তাই তো আচ্ছা এখন উপরে থ্রি প্লাস টু আই নিচে হচ্ছে নাইন মাইনাস টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাই তো আচ্ছা এখন তাহলে কি দাঁড়ালো হিসাব করলে থ্রি প্লাস টু আই আর এখানে হচ্ছে নয় আর এটা মাইনাস আর মাইনাস প্লাস তাহলে প্লাস ফোর হচ্ছে নয় হচ্ছে তেরো ডিভাইড বাই তেরো সংখ্যাটাকে এইভাবে আমরা কখনো রাখবো না কারণ জটিল সংখ্যাকে কিভাবে রাখা হয় আমরা আলোচনা করেছিলাম এক্স প্লাস আই ওয়াই এই ফর্মেটে রাখা হয় যেখানে এক্স আর ওয়াই হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা আমরা জাস্ট বিগত লেকচারে আমরা আলোচনা করেছিলাম লেকচার নম্বর ছয়ে কাল্পনিক সংখ্যার লেকচার নম্বর ছয় তো সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবার আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই সংখ্যাটাকে কিভাবে রাখতে হবে তাই তো আমরা পরের লাইনটা এখানে লিখছি তিন বাই তেরো তিন বাই তেরো প্লাস দুই বাই তেরো এখানে হচ্ছে আই তাই তো তিন ভাগ তেরো আর দুই ভাগ তেরো এখানে হচ্ছে আই এটা হলো এক্স এটা হলো আই এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই থ্যাংক ইউ